tayong very special guest, no? Itong guest na ito, sabi ko nga, will teach us a lot of things. Practical tips. This man, they will help us, no? As he founded Green Circle Realty, i-journey niya muna tayo. Dadali niya po din. Magbabalik tanaw tayo, mga kachamps, on how he started everything. So, without further ado, I'd like to introduce to you my good friend, kachamp, salespreneur, Billy Dominguez, the founder and CEO of Green Circle Realty. Magandang gabi sa'yo, kachamp, salespreneur, Billy Dominguez. Grabe, I know you're busy. Bati ka muna, sir. Magandang gabi, sir, Billy. Magandang magandang gabi sa iyo ka Champ Jan at uh, magandang gabi rin sa lahat ng mga viewers natin dito sa iyong Champion ka na program. So maraming salamat at naimbitahan kami rito to share some of the exciting real estate developments right now. Si ano pala ka Champ Billy ay iyong classmate si Teresa Heronimo. Wow, Maria Teresa Heronimo, uh, good evening at uh, natutuwa naman ako nanonood tayo ngayon. Thank you, thank you. Alright, so Kachang Billy, bago natin pag-usapan yung how they can start earning their millions no, dito sa sa isang uh, industriya na pinili mo. No? Siguro bigyan mo muna kami, sabi ko nga, pina, uh, maraming salamat sa pagpapaulak sa amin, Sir Billy. No? Humble beginning, siguro we can start from there para at least uh, maintindihan nila. Kasi iba, di ba parang pag sinabi na real estate, ako mayroon magbenta, ako, kailangan expert, ako kailangan magaling ka sa sales. So, saan ba nagsimula si Kachamp Billy Dominguez? Well, fresh from uh, college, no? Uh, Siyempre, ako ay kumuha ng AB Communication Arts. So, ako ay pinalad na maging part ng uh, pioneering team ng uh, Pag-ibig Fund in the 80s. So, kami ang uh, mapalad na nagsimula ng uh, konseptong Pag-ibig Fund dito sa Pilipinas. So, ako po ay pumasok na isang uh, tinatawag na training clerk or information clerk sa Public Affairs Department ng Pag-ibig Fund nung ito ay nagsisimula in the 80s. Kami nagsimula ng pag-ibig nung ito ay introduce pa lang sa mga kumpanya na isang housing institution na merong savings component. Napakaganda ng trabaho, public service, nakakatulong tayo sa mga gusto magkaroon ng bahay, lalo ni mga empleyado sa pamagitan ng pagkakaroon ng pooled savings na sinimulan ng gobyerno during that time. I was so happy with my job there dahil it is in line with what I finished no? in college. Okay na ako doon. I was happy. Except that, siyempre, nung magsimula ako ng pamilya, eh parang gusto kong ma-augment yung aking income. So, naghanap ako ng way. Ang sabi ko, siguro pumasok akong negosyante na lang. Magputa pa ako ng business. Pero wow. since ang experience ko from college ay uh, employment na, so parang labo yata makapasok sa negosyo kasi I don't know what business to do tapos sa nakukuha ng kapital at the same time, yung fear usual, di ba? Na usual fear ng gusto diba? magnegosyo kung makakautang man ako baka naman malugi ako, edi sayang baka nagkautang pa ako, magstay nila ako dito as government employee until I was able to stumble on some people some connections, some friends who were into real estate so they enticed me to go into real estate selling and during that time, real estate selling was or selling for that matter was not very enticing for me because I am climbing the corporate ladder. Parang ang tingin ko noon, uh, guilty ako dito, pasensya na po dahil ala ko alam sa sales. Akala ko noon yung sales para yan sa mga walang mapuntahang regular work. Pero since sabi nila, real estate selling is a good source of uh, income. Madaling uh, kumita dito, I tried it. Nag-part-time ako mm-hmm. habang ako government employee, nag-part-time ako hanggang sa makita ko yung opportunity. Yung, ano, yung opportunity. Ayun, so nagsimula na akong uh, kumita ng konti as a part-timer at nakita ko during that time, as early as that, that real Correct. estate selling pala can be a form of entrepreneurship. So yung nahanap kong negosyo, nakita ko sa pamagitan yeah. ng pagiging real estate agent. Saan mo na nakita na para bang eto na yon kasi nung simula di ba parang uh, nagano ka lang eh sinubukan mo lang eh nasa so, saan nagsimula talaga na sabi sabi mo sa sarili mo eto na yon eto na yung gagawin ko for the rest of my life well i have to be honest with that no no una talaga practical side i wanted to i wanted to earn more income no for augmentation ng income because i had a growing uh, family ngayon okay. sabi ko na lang consolation ko lang because i really love what i was doing yung public affairs, yung corporate communications, di ba? yung uh, marketing services. Sabi ko, sige, anyway, ang balak ko naman maging negotiator on is to put up my own PR or advertising agency. 
why not create my own imaginary PR outfit? Tapos ang client ko naman, client ko na lang, itong aking real estate business. And exactly, I did that. No? Habang ako'y nag-aahente, parang ginawa kong uh, client ng isang PR agency yung aking pag-aahente. So, dun nga, ginawa ko na siyang negosyo, pin-ER ko siya, uh, pin-remote ko siya. So, hindi ako ordinaryong ahente. Dun pa lang, nagsimula na yung aking uh, salespreneurial mindset. Ginawa kong negosyo. Natuwa na ako, kikita na ako ng malaki, hindi pa ako mawawala sa linya ko. So, I combined yung PR, marketing services, sa real estate selling. So, that I started to enjoy it because I was earning bigger income for my family, yet I was doing what I love uh, doing most. Mula noon, ang mindset Correct. ko, real estate selling ko, isa siyang negosyo para sa akin na walang masyadong puhunan. Focus ko lang is to really sell, then yung profit ko, na compute ko yeah. na kaagad siya. So, Parang kachambiri, no? parang ito yung mga kinonsider mo. No? What, you know, the things na kinonsider mga kachamps ni Sir Billy, yung unang-una, syempre, pag pumasok ka sa negosyo, yung risk, no? parang yun na nakita ko Sir Billy, eh, di ba? Yung risk yes. na hindi ka agad laki yung kapital, no? and at the same time, yung your focus ka dun sa what you need to deliver. You know? Unlike any other businesses, mga kachamps, syempre, unang-una, pag may pwesto, di ba? Ang dami mong kakailanganin. Yeah. Yung, uh, yung tatlong ba? bagay na yun. Yes. Yung, yeah. yung tatlong bagay na yun na anong business, di ba? Pag nag-isip ka kasi ng negosyo talaga ngayon, anong klaseng business, di ba? Dapat yung talagang papatok, di ba? Yung talagang yes. uh, yeah. meron sinasabi ng negosyante, anong pain point yung address mo para talaga may value siya, di ba? So yes. ano yun? Eh wala yes. akong maisip doon dahil galing nga ako sa, kumbaga sa government employment. Tapos Correct. kapital, government di ba? Major concern yeah. yan. And of course, the risk. Yung tatlong yun, hindered me for going into the traditional business until I discovered yung tinamagit ko kanina, real estate selling pala can be a business. Doon na ako nag-jump. Tinuloy-tuloy ko siya. And uh, since naisip ko siyang parang negosyo, nung maging uh, ahente ako, ba? na-experience ko from a part-time sales agent, naging uh, ano ko, unit manager, branch manager, sales director, Vice President, hanggang sa I became the Senior Vice President for Sales in that original real estate marketing company ko. Aba, sabi ko, okay to. So, that was the time that I thought of putting up Green Circle Realty bale yeah, using bird, all my previous experiences. Yun yun. Yeah. So, Sir Billy, ngayon, syempre in this pandemic times, di ba, parang unang-una nag-iisip, ano ang pwede ko nang gawin ngayon? That's one, eh, di ba? Number yeah. two, yung yung parang hindi masayang yung naging experience natin before COVID parang sinasabi mo na hanapin mo eh no? yung experience mo before COVID magagamit mo yan so itong green circle Sir Billy ilan na yung mga ano mo rito? ilan na yung mga tao mo rito? Uh, kasi baka may iba sa atin na nakikinig ngayon um, they're looking for an opportunity that they can start immediately may training ba? especially online? ah yes so lalo na ngayon no ah uh... Maraming naghahanap ng trabaho, maraming na-displaced na employees, maraming OFWs na umuwi. So this is really an opportunity to become real estate salespreneurs kung tawagin natin. No? Dahil mula nga ngayon, lahat ng inimbitahan ko sa ating mga, sa atin sa Green Circle, hindi lamang tayo yeah. real estate sales, pe- sales people, kundi real estate salespreneurs. Ang ibig natin sabihin doon, yeah. meron tayong pusong ahente na gustong bumenta, gustong magserbisyo, pero meron tayong tinatawag na utak negosyante na pag nag-isip tayo, hindi lang tayo bilang ahenting tagabenta, kundi alam natin i-manage yung buong uh, negosyo natin sa pagbebenta ng real estate. So it's open sa lahat po ngayon na pwede po tayo magsimula as a salesperson. No? Yun yung entry point natin na kung gusto lang po natin uh, magbenta, uh, pwede tayo maging accredited salesperson. Doon pa lang eh, malaki na po ang pagkakataon natin na kumita na malaki. At ngayon, Napakaganda ho ng market, lalo na tayo nakafocus tayo, which shows what we call yung uh, affordable yeah. housing. Na yun ngayon ang di-apektado masyado nitong uh, current pandemic or current uh, crisis. So, sa pagsisimula naman, basta uh, alam mo lang kung ano yung uh, real estate marketing na sasalihan mo, ano yung project focus mo na alam mong may value, talagang Uh, patok na patok doon sa target market mo at alam mo yung target market mo naman kung sino dapat ang pwede mong puntahan sigurado you can start the business kahit baguhan ka lang meron naman kaming uh, 
training program na binibigay. Sabi ko nga, ang Green Circle Realty oh. ngayon ay siyang tinatawag na training ground ng real estate uh, salespreneurs. Welcome Correct. po ang lahat. Yung nababanggit po kasi yung salespreneur, what's the big difference between a regular sales professional, no real estate sales professional, to that of a salespreneur? Is it a mindset or is it really something that they have to be trained for to become a salespreneur and be certified? Sir Billy. Yeah, as of now, it I call it a business discipline na, no? Kasi originally, I intended it for sales people, as a sales people. Pero ngayon, it can apply to all, no? To sales people, to professionals, to employees. Kasi it's a mindset, no? Where we are combining beautifully the benefits of salesmanship, di ba? Into the benefits naman of salespreneurship. Na gusto kong i-marry yung dalawa. Dahil remember, marami tayong ahente na ang lakas bumenta, ang lakas uh, kumita, pero hanggang ngayon hindi financially free. What Correct. happened? Correct. So baka kulang sila ng sale, ng entrepreneurship. no? Pero nakakalungkot to. Lagi tayong nag-uusap dito about uh, entrepreneurship. Inimbitan natin silang magnegosyo. Pero ang dami Correct. nating kakilala na they started very well in their business, in their enterprise. Ang ganda ng produkto. Tapos ang ganda ng branding. Na bankrupt sa dulo. Baka na umasa sila that the product will sell itself, tinanggalan nila ng salesmanship. So, dapat ngayon, yung dalawang yon laging intertwined. Correct. So, intertwined para, siya. Intertwined siya. Parang sa real estate, lagi kong, uh, lagi kong uh, intro sa mga real estate brokers. Merong real estate brokers na mayaman, tama? Tama. tama. Pero, pero pag tinanong ko, meron ba kayong kakilalang real estate brokers na broke? Sabi, ay meron. <laughs> <laughs> Bakit nangyari yun? Ang gandang negosyo ng real estate. Napakaganda ng potential nito. Bakit sila broke? Bakit sila hindi financially free? Eh kasi ang galing bumenta, ang lakas kumita sa bawat transaction, pero wala palang financial management, wala palang financial literacy. Hindi nila alam paano i-manage yung kanilang pera. Hanggang ngayon, ay, ahente pa rin sila when in fact they had all the chances to become very successful, yung tinatawag na financial freedom, dapat meron sila ngayon because they're exposed into an opportunity-laden business which is real estate. So, Correct. I guess that applies to all industries ha, but dong mga tinuturuan yeah. natin magnegosyo ngayon, wag nilang kalimutan yung salesmanship while they're doing entrepreneurship. Dapat hindi magkahiwala yon. So, pagdating sa ahente, yung tanong mo kanina, I'm sure mag-agree tayo dito, lagi nating napapag-usapan sa mga nakaraan nito. Yung three major difference ng salesman at saka salespreneur, di ba? Yes. Si salesman, ito yung sabi mo lagi, lagi nating ano, at ngayon lagi kong binabanggit to. Si salesman, mahilig sa quota, di ba? Quota! Habang si, oh, sales, quota. Habang si salespreneur, mahilig sa kita. Wala siyang pakialam sa quota. As Correct. long as there's an opportunity na kumita, nagtatrabaho siya. That's what I did when I was a part-time sales agent. Hindi ko tinignan yung kota. Tama. Yung ahente kasi pag malayo sa kota ang sipag, pag malapit na sa kota, medyo naglalaylo na siya. Nire-reserve na niya next month para makuha niya salary niya, makuha niya allowance niya, makuha niya incentive niya. Iniipit. Si sales, iniipit. Oh. Si salespreneur, while there's an opportunity to earn, kumita, tuloy-tuloy siya kahit na sky's the limit na yung kanya ano kaya Correct. ang bilis niyang ang bilis niyang umasenso si salesman di ba mahilig magtrabaho mag-isa ahente ako solo Correct. kong kita ko wala pa akong pinapansing iba si salespreneur ang hilig niyang mag-network ang kanyang panuntunan sa buhay if you are not networking you are not working maganda your, your net worth your net worth is equivalent to your network so the bigger yeah. your network the stronger your net worth. So, ganun si salespreneur. Kang yaman niya. And of course, yung third, alam natin to, uh, si salesman, malakas bumenta, malakas kumita, pero bulagsak ding mag-manage ng pera. Habang si salespreneur, malakas na nga siyang bumenta, malakas ng kumita, ang galing pang mag-manage ng pera niya. Yun. Negosyanting, negosyante ang dating niya. Respectable si salespreneur dahil nandun siya sa level ng professional. Sa so, salesman, hanggang ngayon, siya mismo, ang, sa pag mag, sa, magkwento siya, ang ganda ng, ang sarap ng negosyo ko, laway lang ang puhunan ko. May kita na ako. Ganon siya. Si salespreneur, Correct. critical thinker siya. Di ba? Yeah. Parang, he, he, tinitingnan niya, what's the value of the product? What's the need? And buying uh, mindset of a buyer. 
product positioning and during this pandemic he knows what to do ganun mag-isip si Sir Prairie to add to what Sir Bill is, is uh, telling us mga ka-champs isa pa sa nakita kong malaking difference no ng mga salespreneurs iba yung kanilang uh, mindset no iba yung Ayos. mindset nila na talagang they believe that their time is limited kaya kumbaga hindi sila yung pagkumota na let's say 1 million makabenta lang ng 1 million okay na kasi remember pag sales people benta eh ang habol benta wag benta ang mga entrepreneur or a salespreneur ang habol nila kita kasi di ba benta di ba ito rin sila sabi natin kay Champ Billy sa mga nagnenegosyo halimbawa tindahan ano hindi porkit bumenta ka ng isang libo, pwede mo nang gastos sa yung isang libo. Kasi yung isang libo, marami ka pang babawas doon. Ang kinita mo lang doon, siguro isang daan. Swertihan na kung isang daan. No? So yun lang ang pwede mong galawin. Parang ganun ang nakikita ko, Sir, Sir Billy, no? sa mga salespreneur ng real estate. Nakikita talaga natin yung entrepreneurial ang discipline at mindset. Eh. Kaya nga, when it comes to time, when it comes to their ability and opportunity, titirahin nila yan. Eh. Ang, 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 ang joke nga namin dyan, talagang, magbebenta habang may lupa kasi hindi nila alam kung bukas eh, may oras pa sila at kakayanan kumaga hindi sila mga ka-champs nakatutok lang sa benta kundi may yung kikitain kaya kung kaya pa nila yung iba kasi Sir Billy tama tama yung sabi mo iniipit yung dahil kumota na iipitin nila for next month ang ang yes. salesperson sige lang ng sige sa dramatize pa lalo siguro yun si Ahente di ba si Ahente kasi Pag kumita siya, komisyon, di ba? Sarap kasing kumita. Parang sa kanya, ang daling kumita, di ba? Kaya ang dali din niyang gastusin. Kaya nawawala rin siya, zero siya. Si salespreneur, every time nakikita siya, yung kinita niya, mm-hmm. naka-apportion na yon. So, siyempre, meron siyang pang good time well, to reward naman himself, no? Pero may napupunta sa family savings, may napupunta sa savings niya, may napupunta sa emergency fund. Pero, hindi niya nakakalimutan, nagtitira siya para sa operating cost niya. Kasi no negosyo niya ito. Kasi yeah. yung iba, inubos lahat. The next day, ni walang pamasay, walang pang load, walang pang Facebook ad. Hindi patay yung negosyo niya. E ang laki ng potential market ngayon. E kasi ginasos niya lahat. Dapat si entrepreneur, si salespreneur, yung part ng kita niya, laging merong OPEX yung natinitira. May panggalaw siya lagi. E, hindi siya nawawalan nun. Kasi yun yung pampatag, pampatakbo ng business niya. So that's the basic difference. And of course, dagdag ko na rin yung sa, nabanggit mo kanina. Yung mga salesman, di ba short term at saka yung small time thinker. Uh, correct, tapos, correct. Pero mga salespreneur, they think long term, they think big scale. So ang point nila, why go small time when you can go big time? And as an opportunity-based job tayo. Why Tama. think just of today, like ako, kung nag-isip ako na ahente lang ako, baka ahente pa rin ako. Pero nung nag-post, pumasok sa real estate selling, Inisip ko, negosyo ko to wala akong puhunan, ang lakas pagkakitaan, but di ko ito lito, balang araw, magkakaroon akong sarili kong kumpanya. And it happened. And that happened. can happen to everyone na akala nyo, papasok lang kayo sa real estate ngayon dahil biglang nawalan kayo ng trabaho, papasok kayo ngayon. Pag pumasok kayo ngayon, huwag nyong isipin ninyo ngayon lang. Think long term and think big time. So malay nyo, yung pagpasok nyo ngayon, aksidente siguro sa tingin nyo, Pero pag tinuloy-tuloy nyo yan, it can be the biggest fortune that, that happened to you during this pandemic. Correct. So again, Correct. success. Success is a mind's game. This is the best time to win. And the real winners, of course, are born during crisis. Any parting words? Champion words, Kachamp Billy. Uh, to paborito ko ngayong crisis, we can all rise and soar from this crisis. And rise if we and will soar. consider rise as being resilient, Innovative, okay. service-driven, and enthusiastic. Nothing great has been achieved without enthusiasm. So, rise. And of course, we can soar higher if soar means discovering our strengths, matching them with opportunities that we can see even on crisis. Let's do focus and massive actions. Yon. Definitely, we will produce significant, amazing results even in the middle of pandemic. And that is basically... Wow. The culture that we've embedded, no, ingrained to our people in Green Circle Realty, selling Lancaster New City. That's why, sabi ko po, natutuwa kami. Thank God that in this mid- middle of this pandemic, we are helping families own homes because we decided to respond to their needs of owning a home 
during this pandemic because di ba sabi nga natin stay at home uh, work from home so you must own a home at ayun <laughs> so dun ko na rin pipiga pen kaya champ Billy no? maraming maraming salamat sir Billy sa uh, oras mo at syempre I hope we can do some you know move forward yung ating nasimulan sa iyong uh, learning academy na mimiss ko na rin yung ating mga uh, agents no? real estate agents the salespreneurs of Green Circle Realty mga kachams again this has been a great day together with Sir Billy of uh, Green Circle Realty. God bless you, Sir Billy. Maraming maraming salamat. Thank you, thank you. Thank you again.